আমার মতে গঙ্গাদেব যদি খাওয়া যায় তো তুমি আর কি করবো গঙ্গাদেব কি নিয়ে কাছে থেকে পারবো উল্টোতে আমার পুকুরও পড়ি কেউ যে বান গাং মান পুট পড়ে যা মাছও খাইতে পারিনি আমি এমন অবস্থা আজ পর্যন্ত আমার বর্তমান বয়স চুয়াল্লিশ বছর তো আমি ছোট থেকে দেখছি দ্বীপটা ভাঙছে তো আমি যখন আমার যখন জ্ঞান পড়ে তখন কিন্তু আমাদের এই ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতটা তিনটে মৌজা নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল ঘোড়ামারা খাসিমারা মৌজা লোহাচড়া মৌজা এর আগে আমাদের যে লোহাচড়া মৌজা নশো দশ হেক্টর প্রায় ছিল সেটা কিন্তু নদীতে বিলীন হয়ে গেছে আর বর্তমানে আমাদের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতটা আছে ঘোড়ামারা মৌজাটা আর খাসিমারা মৌজা যেটা ছিল সেটাও কিন্তু উঠে চলে গেছে সেটা একদম বিলীন হয়ে গেছে আমাদের জল যখন জলের ভাঙনে বান ভেঙে জল ঢুকে এসেছিল তখন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে উপসে থাকতে হতো তারপরে কোথায় হয়তো ঘরে জল ঢুকে গেছে তখন হয়তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোথায় গাছতলায় বসে থাকতে হতো এই আমাদের যে নদী এতে ভাঙন হয়েছে এই ভাঙনে আমাদের চার জমিন টমিনও অনেক ক্ষতি হয়েছে যার জন্য আমরা চাষবাসও করতে পারি না যার জন্যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অনেক উপসেও থাকতে হচ্ছে আমাদের আর এখন এই মানে ভাঙনের এখন এই বান্ধান দিচ্ছে তবুও ভেঙে যাচ্ছে যার জন্যে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খুব অসুবিধা দেওয়া হচ্ছে আমাদের অসুবিধার ফলনে এখন মানে যতক্ষণ খাটাখাটনি হয় ততক্ষণ আমাদের খেতে হয় উপরের থেকে জল সম্পূর্ণ এই ঘোড়ামারার উপরে আছড়ে পড়ে যার জন্য টানের স্রোতির ভাগটা এত বেশি যার জন্য এই ঘোড়ারা দ্বীপটা পরপর পরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে কোনো রকমের ঠেকানো যাচ্ছে না দিনের পর দিন ভাঙনের প্রভাবে এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ সব ঘর বাড়ি বাস্তু হয়ে যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে স্থায়ী হতে পারছে না আমাদের সমস্যা মানে যেহেতু একটাই একমাত্র যোগাযোগ হচ্ছে ফেরি ফেরিঘাট মানে কাকদ্বীপ থেকে আমাদের ঘোড়া মারা ফেরিঘাট তো আমাদের যদি কোনো কারণে যদি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের সত্যিই অসুবিধা হয় এই যে মানে অনেক সময় অসুখ বিসুখ হলে আমাদের খুবই কষ্ট হয় তাদেরকে কিন্তু ওই টোলার ভাসিয়ে টোলার করেই নিয়ে যেত যত ঝড় ঝঞ্ঝা হোক আর যাই হোক আমাদের কিন্তু ওই টোলারে করেই পেরিয়ে যেতে হয় ঘোড়ামারা প্রেজেন্টলি ইজ এ ভেরি স্মল রিভার আই আইল্যান্ড অন দি হুগলি এস্টুয়ারি ওয়ে দ্য ফ্রেশ ওয়াটার ফ্রম দি ওয়েস্টার্ন ব্রাঞ্চ অফ দি গঙ্গা রিচ ইস দ্য সি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র সিস্টেম ক্যারিজ হাইয়েস্ট সেডিমেন্ট লোড ইন দি ওয়ার্ল্ড অ্যাবাউট ওয়ান বিলিয়ন টনস অফ সেডিমেন্ট লোড রিচ ইস দ্য এস্টুয়ারি থ্রু দ্য গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অ্যান্ড মেঘনা সিস্টেম অ্যান্ড টাইট পুশব্যাক part of this sediment load uh, into the interior of the estuary and thereby the new islands sometimes emerge and sometimes the coastlines are eroded but uh, in ghoramara especially if you ask then the maximum possibility of uh, the impact is coming from the human intervention kolkata port trust they engaged one consultant from uh, netherlands they actually recommended all these guide walls uh, seven in total to uh, improve the navigation facility in the haldia port but unfortunately the work started and only one guide wall they have put the major intention was the river flow was going in this channel so the intention was to divert it through that channel that is the jellingham channel but unfortunately 
the construction was not fully completed and then it diverted towards Ghoramara and this is Ghoramara. It has reduced around 60% in last 25 years and the islands like Lohachara and Bedford, they disappeared. So that was the proposed guide wall but that was not constructed and the islands are suffering. Uh, sea level is rising each year in uh, 3 mm and the land is downing under 2 mm per year. Nobody denies the sea level rise, but one important issue of Bengal Delta or the Ganga Brahmaputra Delta that this coastal track is subsiding maybe at the equal rate of 2 mm per year. So net effect will be 2 mm subsidence and 2 mm rise means 4 mm effective rise of the sea level. And more important issue is that the western part of the Ganga Brahmaputra Delta was cleared since late 18th century by the colonial rule, rulers. And the mangroves, since mangroves totally disappeared from the western part of the delta or the littoral tract, the wave attack or cyclonic surge has the greater opportunity to strike the bank and that results quicker erosions. Sometimes it appears that it is exclusively because of the sea level rise. No, the sea surface temperature has also increased that. and that leads to more and more cyclonic storm in the Bay of Bengal. The disasters like Ayala, hundreds of kilometers of embankment have blown away and the huge area is devastated. What man builds in 40 years is completely damaged within one hour. The forest valley chole jaache, the pore bhenge bhenge choto hoye jaache. Aage jare bhane patient jara ro boi tam, amito bhane chalai. Jare patient jara boi tam, ekhon choto hoye jaache, ato manjon hite chole jaasteje. Aar kono patient jato duroboti jayga nahi na, bhane to utche na na. Oti the mane ki manush ghoda marar manush kintu chas baase ro pore nirbhar shil shilo. Mane dhan chas kotho. তাতেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো ধান বিক্রি করতে তার দাই তার সংসার পরিচালনা করতে তারপরে আস্তে আস্তে কি হলো ধান চাষের মানে তারপরে পরে পরে লঙ্কা বাগান করতে সেই সময়টা তারপরে তরমুজ বাগান করতে আবার এই নদীতে মিন মিন বাগদা পিন বাগদা আর কি এটা ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে তারপরে ইলিশ জালে নৌকোবেও প্রচুর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে বর্তমান ঘরমাতে বেশিরভাগ পান বরজের উপরে নির্ভরশীল বেশি পান বাগান করেই জীবিকা নির্বাহ করে কারণ একটা পান বাগানে প্রচুর সমদিবস সৃষ্টি হয় প্রতি বছর এখন আমরা আমাদের যেটা জমি জায়গা যখন চাষবাদ ছিল তখন আমাদের হয়তো 12 মাসে 12 রকম পার্বণ চলতো পিঠে কাজ থেকে পায়েশের কাজ থেকে নবান্নর কাজ থেকে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান হতো কিন্তু ওই জমি জায়গা যাওয়ার ফলে আমরা সেভাবে করতে পারিনি হয়তো বছরে একবার আচার অনুষ্ঠান ওইভাবে করা হয় যেটা হয়তো দেখা যেত বছরের মাসের মধ্যে দুবার তিনবার করা যেত কিন্তু সেটা আর করা সম্ভব হচ্ছে না ওই বছরের মধ্যে হয়তো দুবার কি তিনবার কোনো রকমই করা হয় আগে চাষবাস ছিল সেগুলো তো নদী গর্ভে চলে গেছে সব আমাদের এই জনমজির খরচা তো কিছু কাজ নাই আর মাটি কাটা মাটি কাটা এই মাটি যে নদী ধরে ওই নদী বান্ডার যে মাটি কাটা হয় ওর 100 দিনের কাজ করি তবে আমাদের এই প্রতিনিয়ত ওই ভাঙন মানে যেভাবে আসছে দেখছি ছোট থেকে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজকের তার বাড়িটা পড়েছে কালকের আমার বাড়িটা পড়বে হুম এতে করে খুব একটা মানে মানুষের মধ্যে সেভাবে মানে কষ্টটা সেভাবে বোঝা যায় না কারণ জানি আজকে যাবে কারণ আমাদের দ্বীপটা তো স্থায়ী নয় ভবিষ্যতে উঠে যাবে সেই জন্য মনের মনে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে সেই জন্য আমাদের মনের মধ্যে খুব একটা কষ্ট হয় না তো আমাদের এখানে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে এতটা হিদ্ধতা আছে যে অন্য কোথাও গেলে দেখতে পাওয়া যায় না এখানে মানে কে হিন্দু কে মুসলমান এটা কিন্তু বোঝা যাবে না একদম পাশাপাশি বসে কিন্তু সকলে চা খাওয়া বলুন গল্পগুজব করুন বলুন যে কোনো বিষয়ে সুন্দরবন they always try to be a single group because day in and day out they have to fight with the nature. I myself have seen that uh, in a festival called Rathri Yatra, uh, in that Rathri Yatra is basically a Hindu festival but on that same day I mean uh, Eid was there. So I have seen that the Muslim children wearing new I mean, uh, garments, I mean, new clothes, they are pulling the rat. 
it is really very important i mean it became very important to me how the secularism can be built up they taught us amar bari ta chilo oi dokkhin dike raipura gram e sei gram e onek lok chilo sob nodi gorbe chole geche keu chole geche sei bongkim nagar keu chole geche sagore jibon tola char dike lok sob chole geche total number of Uh, house is 1095 1095 and total number of people living in huramara is 5193 ye 2001 ka uh, 2011 ka data hai 2017 mein ye around 3000 hai but in west bengal there is no migration register so we cannot tell you how many number of people they migrated but if you go to the adjoining island like sagar island and kagdeep area you can find lot of people migrated from huramara and we can count them you guys remember bolamala was once a very prosperous place and now most of the population of bolamala they have become a madman to the people first important statement should be the people are migrating they feel insecure to live in the bolamala but question is are they really climate refugees if we accept this then we deny many other issues that affect the goramara and adjoining land dealing with the debate between the climate refugee or environmentally displaced people but there is one fact that in india there is no such policy to support this kind of people whatever they are getting benefits out of the local government's initiative that you can see from goramara people migrated to sagar island and they got some incentives from the local government or panchayat system and that is not sufficient for them still they got something whenever they came earlier but nowadays whenever they are moving out they cannot get anything because there is no land there is no possibility to provide any benefits so we need to have some strict policy tobe bhabishyate ki hobe na hobe seta to ekhon bolte pachhi na तब जीवन ही काटाते हैं जो नदी गर्भे चले जा जाए जा जगह क्या समर्थ नहीं करते पर जन्मजुरी खेटे क पैसा जेगा जमीन कब जेगा जे एन तो जैगा बहर जेगार दाम अनेक से जगह पोछते पर